。大牌短的朋友们，大家好，我是演员赖一。九流霸总上线之后，大家纷纷评价这部剧是男女主拿出了剧本，李清流钢铁直男，恨李清流是块木头。本人对于这些有没有想要解释的，或者要直接力争挨打？我直接就站好了，挨打吧。你们说太对了。李清流是钢铁霸总人设，除了恋爱之外，其他技能全满。饰演这个角色之后，自己 get 到了哪些新技能？有 get 到一种就是划拳的方式，叫人在江湖飘啊。不少粉丝说你还蛮适合这种外表傲娇、内心憨憨的角色，你自己怎么看？嗯，适合吗？还挺适合，但是外表傲娇可以，就不要憨憨了。李清流这个角色跟你的相似度有多少？如果是当时演的时候的话，应该有至少百分之七八十吧。现在的话，可能只有百分之五六十。如果可以跟李清流对话的话，你最想跟他说些什么？大哥，快点把你的心声说出来吧，我们都要气死了。到目前为止，有没有看到过哪条对这部剧的评价是你自己特别想为自己平反一下的？就是。我像画了眼线，因为我本身就是眼线望的比较浓，所以我其实我不会去画眼线，这可能是自带的。对，平时是情感防火墙的李清流，醉酒之后有另一副面孔。现实生活中，你有没有醉过酒？呃，有，但是是很早很早很早以前了。很多人表示觉得古装和现代剧更喜欢看你饰演现代剧，你自己怎么看？其实我觉得。不论是古装剧还是现代剧，我更看重的可能是这个角色本身有没有吸引我的地方。九流霸主是你第一次在古装剧中饰演男主吗？感受如何？哦、呃，是，感受就是，呃，今后还需要，呃，更多的去学习，更多的去提升自己吧。你曾经在《铠甲勇士》中饰演了将铠甲的召唤人，你还记得他的五种形态吗？你最喜欢哪一个？比较喜欢地狮形态，因为我比较喜欢狮子，然后它也是大红色的，就很霸气。现在再回忆《铠甲勇士》这部剧，内心 OS 是什么？哇，真可以啊，真酷啊你，真敢演啊你。<笑>接下来最想饰演的是什么类型的角色？大侠，那种洒脱、豪爽、豪气一点的那种。作为演员，想要观众对你留下一个什么样的印象？能记住我演的角色，然后觉得这个人还是比较有气质、比较有修养，就够了。之前拖欠的粉丝福利什么时候可以发一下？呃，哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！我尽力吧，我尽力，我尽力。对对对，因为平时实在是太懒了。把李清流这种钢铁大直男演好，有什么秘诀吗？没什么秘诀，我就是。觉得李清流和宗岳有不少相似之处，你是怎么去区分这两个人物的？宗岳是什么都知道，也很想说，但是不能说。但李清流可能很多时候不知道，即使是知道了，他也不知道该如何去表达。啊，他其实是两种完全不一样的。在拍摄《九流霸主》的过程中，觉得最有挑战性的时刻是哪些？最有挑战性的，我觉得打戏、动作都还挺。就是还挺有挑战的。拍戏期间有继续健身吗？还是在追动漫呢？只能说是有空的时候会自己做做俯卧撑。那动漫的话，基本上是那段时间是没有看。自己喜欢李清流这种性格的人吗？他会去用行动去证明他是在乎你的，或怎么样的，以行动去代替语言。我觉得这样的人其实是挺可爱的。给一米人推荐一些家乡的美食或者景点。小炒鱼，还有蒸鱼嘴，我觉得都还挺好吃的。然后景点的话，我老家有个特别，我觉得还特别不错的，叫玉姑台，啊。推荐一些好电影。横道世之界，然后它是一个非常有。正能量的一个电影，还原一下《铠甲勇士》信一的经典口头禅：“我是要做天下第一等大师的信一。”用剧中李清流的方式说一段土味情话：“你会弹吉他吗？”“不会。”“那你为什么拨动了我的心弦？”有场戏是进了皇宫之后。
比《清流共同号一》故意玩闹，不好好学习一场戏，我觉得还挺有意思的。因为李清流难得能够彻底的放开自己，然后把自己的啊、呃、内心展现给龙傲一，可以那样的不去保留，不去掩饰